Hi guys, uh, welcome to my welcome to my channel Study Ninja. And uh, today we are going to discuss uh, an an important personality, uh, who is Pandita Ramabai. So why we are discussing? First of all, the question is in front of us that why we are discussing Pandita Ramabai. My सामने सबसे पहला question यही है कि हम लोग Pandita Ramabai को क्यों discuss कर रहे हैं? क्योंकि ये जो थी कॉलोनियल टाइम में बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारे समाज से पैट्रियार्की खत्म हो जाए तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इनसे इनकी जर्नी से रिलेटेड सवाल हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं तो आइए चलते हैं इनके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं सो कमिंग टू आर नेक्स्ट स्लाइड पंडिता रामाबाई का पूरा नाम है पंडिता सरस रामाबाई सरस्वती अब आप लोगों में से बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि इनका नाम पंडिता रामाबाई सरस्वती कैसे पड़ा क्या शादी के बाद इनका नाम ऐसे हुआ आखिर क्यों ये पंडिता रामाबाई कहलाई so for your information i just want to tell you that you know she got tie she was the first woman who got title of pandita and saraswati for her uh, great contribution in sanskrit and being a sanskrit scholar to inko ye dono title isliye mila tha pandita aur saraswati kyunki uh, inhone ye bahut hi achhi sanskrit scholar thi aur university of calcutta ne inko ye title diya tha तो ये इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था और इन्होंने बहुत ज्यादा ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है शी एड वर्क फॉर वेमेन्स कॉज एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट शी वाज़ द फर्स्ट लेडी हु गॉट द टाइटल ऑफ पंडिता एंड सरस्वती एज अ संस्कृत स्कॉलर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है तो इस क्वेश्चन इस चीज को जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आ, किसने टाइटल दिया पंडिता रामाबाई को पंडिता का तो वी कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ने यह उनको टाइटल दिया और क्यों टाइटल दिया है गया है क्योंकि बिंग संस्कृत स्कॉलर और इस वजह से उनको ये टाइटल मिला है इनके कुछ वर्क हैं इनमें से सबसे पहला है कि इन्होंने एक मुक्ति मिशन केड़ा गांव खोला था और केड़ा गांव में खोला था जो कि पुणे के पास था सॉरी आई एम फॉर दिस मिस्टेक इट्स विलेज नॉट कॉलेज एंड इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी और आर्य महिला समाज की स्थापना इस इसलिए की थी ताकि ये वेमेन एजुकेशन को प्रमोट कर सकते और वेमेन की जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी चाइल्ड मैरिजेस को रोक सकें तो इस वजह से इन्होंने वेमेन के लिए दो दो इंस्टीट्यूशन खोले और उनके एजुकेशन से लेके उनकी पर्सनल लाइफ को भी इन्होंने सुधारने की पूरी कोशिश की अब आते हैं हम दूसरे स्लाइड पे तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है कि इन्होंने एक इनके व्यूज हमें जानना बहुत जरूरी है आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हार्डली उनके जन्म नाम गांव से उनके यू नो कर्तव्य को और उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिया है उसे फुल उससे हम उनके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाते हैं तो उनके व्यूज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले हम उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं क्योंकि रामाबाई का जन्म एक पंडित फैमिली में हुआ था तो उनके यहाँ कोई एजुकेशन का कोई कमी नहीं था घर में सभी पढ़े लिखे थे एज रिजल्ट वो भी अच्छा पढ़ी लिखी लेकिन उन्होंने यह एक चीज पाया कि वुमेन जो है वो सारी कास्ट की ऑपरेस्ड है और वो खुद एक हाई कास्ट वुमेन थी तो उन्होंने हाई कास्ट वुमेन के प्रॉब्लम्स को उजागर किया कि वो कितनी ज्यादा पैट्रियाकी से तंग हैं और कितना पैट्रियाकी जो समाज में पितरी सत्तात्मक हमारा समाज है उनको किस तरह से अत्याचार उन पर करता है तो उन्होंने एक बुक लिखी है और इस बुक के बारे में पूछा भी जा सकता है कि जिसका नाम है हाई कास्ट हिंदू वेमेन उन्होंने इस बुक की रचना की थी जो इनका बुक क्या कहता है इनके बुक में यह लिखा गया है कि हिंदू वुमेन को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में 
और स्पेशली इस बुक में उन्होंने अपर कास्ट वीमेन की कंडीशन को बया किया है आ, वो बताती हैं कि सिंस चाइल्डहुड वुमेन इज मेड कॉन्शियस अबाउट हर इन्फीरियर स्टेटस टू मैन महिलाओं को बचपन से ही उनको यू you नो know, ये बता दिया जाता है कि आप पुरुषों के अधीन हो आप उनसे कमजोर हो और आपका जो समाज में स्टेटस है वो पुरुषों के नीचे है उन्होंने चाइल्ड uh, ब्राइड uh, के कंडीशन को भी uh, बया किया है उसमें लिखा है कि uh, एक चाइल्ड एक लड़की है जो जब वो ब्राइड के रूम में किसी और के घर जाती है तो उसका चाइल्ड चाइल्डिश और उसका चाइल्डहुड खत्म हो जाता है तो इस तरह से उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा और उस पर उन्होंने बुक लिखा और बहुत सारे काम भी किया कि किसी की पैट्रियाकी हमारे समाज से चला जाए उनका पेट्रियाकी को व्यू लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो चाहती थी कि हमारे समाज से पेट्रियाकी चली जाए और वुमेन की कंडीशन अच्छी हो जाए उन्होंने विडो फूड के भी अगेंस्ट बहुत सारे चीजें लिखे हैं कि एक कैसे विडो फूड को हम क्राइम के तौर पर देखते हैं और उस समय जो महिलाएं विडो हो जाती थी उनको सती करके या तो चला दिया जाता था अगर कोई जिंदा बच पाती थी तो कैसे उनको एज अ क्रिमिनल लोग ट्रीट करते थे उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था वो जो चाहे वो खा नहीं पाती थी जैसा चाहे वैसा पहन नहीं पाती थी तो उनको एक सोशल स्टिग्मा उन पर उनको एक समाज में धब्बे के रूप में देखा जाता था तो उनका उनके ये सारी व्यूज हैं जो रमाबाई ने फील किया ऑब्जर्व किया और इस वजह से उन्होंने ये सारे अपने फीलिंग्स और अपने ऑब्जर्वेशन अपने व्यूज अपने बुक में लिखे तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर क्यों यू नो सबके पीछे एक हम रीजन जानते हैं कि वाई वाई दिस वुमेन केम आउट एंड नो वर्क टूवर्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन बिकॉज दे also have at some point of time they also have been victim of all these social stigma and you know social evils to so, unhone khud is cheez ko jhela hota hai is wajah se unhone samaj ke welfare karne ki thani aur us samay jab desh mein hardly hi mahilaye padhi hoti thi us samay mahilaon ke liye school kholna aur unke welfare ki baat karna ek bahut hi revolutionary step tha aur is cheez ke liye pandita ramabai hamesha yaad ki jati rahengi और उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं अपर कास्ट हिंदू में कास्ट सुप्रियोरिटी की वजह से महिलाओं को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उन्होंने अपने कास्ट पे प्राउड ना फील करके उसमें उसकी बुराइयों को बताया है कि इस तरह से उनके कास्ट में बुराइयां विद्यमान हैं और जो कि वुमेन को कितना अफेक्ट करती है आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए थैंक यू